Prvo što ću raditi, iseckat ću tri šargarepe. I seći ću ovako na kolotove. Iseckala sam šargarepu i zatim ću jedan tiganj sipati 100 ml ulja. Zatim ću dodati 50 ml 9% sirčeta. Zatim dodajem 50 grama šećera. Dodat ću jednu kašiku soli. Dodat ću jednu kašičicu bibera u zrnu. I na kraju dodajem seckanu šargarepu. Uključujem šporet i pržit ću šargarepu dok ne omekše. Dok pržim šargarepu, za to vreme ću iseckati 10 kiseli krastavčića. Ovako na kolotove. Iseckala sam kiseli krastavac i sada ću iseći kilogram pečene paprike. Koju sam očistila i samo ćemo iseckati ovako na trakice. Isekla sam paprike i zatim ću iseći tri veća paradajsa koje sam oprala i očistila središnji deo. I ovako iseckan paradajs stavljam u blender. Poklopit ću i samleću paradajs. Šargarepa je omekšala i dodajem leveni paradajs. Dodajem 400 grama kuvanog raška, kilogram seckane paprike, 10 iseckani kiseli krstavčića i na kraju dodajem 500 grama kuvanog belog pasulja. I na kraju ću sve sastojke promešati i ostaviti da krčka ovako 5 minuta. Tamo ćemo i probati ukus da vidimo da li treba da se doda još soli. I sada je ovo moment kad treba da probate i da doterate ukus. Ja sam probala i dodat ću još pola kašike soli. Sve ću ovo promešati i pustiti još 2 minuta da se lepo sve ukusi sjedine. Ovdje imam čiste i oprane tegle. I sada ću ih napuniti. I tako ćemo napuniti sve tegle. Sada ću svaku teglu prebisati sa sirćetom da očistimo sve tegle ostatke od hrane, da mogu poklopci lepo da se zatvore. I na kraju zatvoram tegle sa čistim i novim poklopcima. I sada ćemo pripremiti tegle za pasterizaciju. Treba nam jedna šerpa, na dno ćemo staviti krpu i unutra ćemo poređati tegle. I u šerpu ću naliti toplu vodu do visine pokopca. Zatim šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet. I od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu da voda samo struji i kuvajte 20 minuta. I evo nakon 20 minuta pasterizacija je gotova i izvadit ćemo tegle iz šerpe. I ovako ostavite tegle da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, Prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, izrndat ću 300 grama očišćene šargarepe. Izrndala sam šargarepu i sada ću iseckati jednu manju glavicu kupusa.
i ovako isetskan kupus stavljam u šerpu gde je i šargarepa. Zatim ću iseći tri paprike. Ovako na tanjke trakice. U šerpu dodajem i seckanu papriku. I na kraju ću iseckati pet paradajsa. Očistit ću ovaj središnji deo i iseći ovako na šnitice. I u šerpu dodajem iseckan paradajs. Sada ću dodati tri kašičice soli. dve supene kašike šećera i 100 ml 9% sirćeta. I onda ću sve to lepo promešati. I ovako pripremljenu salatu sipam u čiste i oprane tegle. I salatu slobodno ovako pritisnite. Sok koji je ostao od povrća sipajte u tegle. I na kraju vrhove tegle dobro očistite da bi poklopci lepo nalegli. Zatvoram tegle sa čistim i novim poklopcima. I pripremamo tegle za pasterizaciju. U jednu šerpu stavljam na dno krpu i ređam tegle. Sipat ću vodu u šerpu. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada voda proključa smanjite temperaturu i pasterizujte 30 minuta. I evo nakon 30 minuta pasterizacija je završena i sada ću izvaditi tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 2 kg domaćeg paradajza koje sam prethodno oprala. I sada ću ga presjeći na pola i očistiti središnji deo. I tako ću odraditi sav paradajz. I ovako očišćen paradajz stavljam u blender. I zatim ću samleti paradajz. I ovako sam leven paradajz sipam u jednu dublju šerpu. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i sačekat ću da paradajz proključe. Ovdje imam 2 kg opranog rastavca i njega ću isetskati na kolotove. Paradajz je proključao, malo ću promešati i dodat ću dve kašike soli. Zatim ću dodati četiri kašike šećera. I malo mlevenog bibera, njega stavite po ukusu. Sve ću ovo promešati i ostaviti da se kuva još dva minuta. Evo, paradajz je proključao i ako se stvara pena, samo ovako skinite penu sa kašikom. I kad smo skinuli penu, dodajem sada krastavac u paradajz. 
Sada ću dodati 100 ml ulja. Sve ću ovo promešati i ostaviti da se kuva 10 minuta. Od momenta, naravno, kada proključam. I nakon 10 minuta kuvanja dodajem dve supene kašike 9% sirčeta, promešaću, kuvaću još 2 minuta i naša zimnica je gotova. Tegle sam sterilisala na 100 stepeni u rerni 30 minuta. I na kraju punimo tegle. I tako punimo sve tegle. I na kraju ću prebrisati vrhove tegli da poklopac lepo nalegne. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I na kraju tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!